হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম ইবরুল কাহেশ তোমরা দেখছো আমার ইউটিউব চ্যানেল স্কুল অফ লার্নিং দু হাজার পনেরো সালের কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে উপস্থিত হবে তাহলে দুই হাজার পনেরো এইচএস এর যে কোয়েশ্চেন পেপার আছে সেই কোয়েশ্চেন পেপার আজকে সলিউশন শুরু হলো অ্যাকচুয়ালি দেখো যেহেতু তোমাদের টেস্ট পরীক্ষা চলছে অনেকের চলছে অনেকের শুরু হয়নি আজকে শুরু হবে তো দেখো এখন শুরু করলে দু হাজার পনেরো টোটালটা আমি শেষ করতে পারবো না জানি কিন্তু দু হাজার পনেরোর যে পার্ট বিটা আছে ওই পার্ট বি এর মধ্যে যে শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেই শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো তো আমি কথা দিতে পারি আর এই শর্ট কোয়েশ্চেনগুলো করলে সেই দশটা শর্ট কোয়েশ্চেন দেখলে তোমাদের অনেকটা আইডিয়া আসবে পরীক্ষায় হয়তো এমসি কিউ কমন পেতে পারো তো আমি দু হাজার পনেরো এর এমসি কিউ পার্টটা যে আছে দশটা এমসি কিউ সেটা সলভ করে দিচ্ছি আর তোমাদের যে ব্যাপারে বলেছি আমি যে দু হাজার ষোলো এবং দু হাজার পনেরো দুই বছরের কোয়েশ্চেন পেপারই তোমাদের ফাইনালের আগে একদম রেডি থাকবে চ্যানেলে প্রেজেন্ট থাকবে যেরকম চার বছরের প্রেজেন্ট আছে সতেরো আঠারো উনিশ কুড়ি পনেরো আর ষোলো প্রেজেন্ট হয়ে যাবে ব্যাস এই ছয় বছরের কোয়েশ্চেন পেপার তোমরা যদি সলভ করে নিতে পারো তাহলে তোমাদের কিন্তু অনেক অনেক হেল্প হয়ে যাবে ফাইনালে আমি সবসময় বলি যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পেপার সলভ করা সব থেকে একটা ইজিয়েস্ট মেথড কমন পাওয়ার বা এক্সাম সম্পর্কে ভালো করে বোঝার বা কোয়েশ্চেনগুলো কিভাবে আসে সেই ধারণাটা নেওয়ার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা শুধু মানে আমি যে ম্যাথের ক্ষেত্রে বলছি সেটা না তোমরা প্রায় প্রত্যেকটা সাবজেক্ট ফিজিক্স হোক কেমিস্ট্রি হোক বাংলা ইংরেজি এমনকি বায়োলজি হোক ছয় সাত বছরের কোয়েশ্চেন পেপার লাস্ট যদি সলভ করে নিতে পারো তোমাদের একদম এক্সামটা অনেক ইজি মনে হবে আর তোমরা বুঝতে পারবে যে কতগুলো পারছো কতগুলো পারছো না তোমাদের লেভেলটা বুঝতে পারবে কারণ কোয়েশ্চেন তো ওই ওই ওইগুলোই কোয়েশ্চেন আছে ঘুরে ঘুরে ওইগুলোই আসবে তো টোটাল যদি তুমি ওভারঅল দশ বছরের কোয়েশ্চেন পেপার রেডি রাখতে পারো দেখো দশ বছরের কোয়েশ্চেন পেপার রেডি রাখাটাও আছে বাট পাঁচ ছয় বছর সাত বছর যদি রেডি রাখতে পারো আর অ্যান্ড কোশ্চিন ব্যাঙ্ক থেকে যদি মোটামুটি দশটা কোশ্চিন পেপার ঠিকঠাক সলভ করতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের অনেক হেল্প হয়ে যাবে ঠিক আছে চলো শুরু করি কথা না বলে দেখো প্রথম যে কোশ্চিনটা আছে দেখতে পাচ্ছ এক নম্বর এম এর কোন মানের জন্য দুটো যে সমতল দেওয়া আছে পরস্পর লম্বা হবে আবার ভালো করে দেখো দুটো সমতল মানে কি একটা সমতলের ইকুয়েশন যদি এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি জেড প্লাস ডি ইকুয়ালস টু জিরো হয় তাহলে এগুলো এ বি সি এগুলো হয় এই সমতলের ওপর লম্ব যদি কোনো সরল রেখা থাকে তার ডি আর এস ঠিক আছে ভালো করে বোঝা গেল কি বললাম যদি একটা সমতল থাকে যে কোনো ওই সমতলের ইকুয়েশন যদি দেওয়া থাকে তাহলে এই যে এক্স ওয়াই এবং জেডের যে সহগুলো থাকে সেগুলো আসলে কি সেগুলো হচ্ছে ওই সমতলের ওপর যে কোনো লম্ব একটা সমীক মানে সরল রেখা যদি নেওয়া যায় তাহলে সেই সরল রেখার ডি আর এসগুলো হয় এইগুলো তাহলে দেখো আচ্ছা এবার যেহেতু বলেছে লম্ব দুটো সরল রেখা পরস্পর তাহলে আমরা জানি লম্ব মানে ডি আর এসগুলোর গুণফল সবসময় জিরো হয় ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে কী বলা যাবে ইজিলি আমরা বলতে পারবো যে প্রথমটাতে যে টু পরেরটাতে আছে থ্রি তাহলে টু ইন্টু থ্রি প্লাস থ্রি ইন্টু মাইনাস এম তারপর কত আছে প্লাস মাইনাস ওয়ান মানে জেড এর সহগ মাইনাস ওয়ান ইন্টু পরেরটাতে জেড এর সহগ আছে থ্রি ইকুয়ালস টু জিরো ব্যাস এখান থেকে সলভ করবো সিক্স মাইনাস থ্রি এম মাইনাস থ্রি ইকুয়ালস টু জিরো থ্রি মাইনাস থ্রি এম ইকুয়ালস টু জিরো মাইনাস থ্রি এম ইকুয়ালস টু মাইনাস থ্রি এম ইকুয়ালস টু ওয়ান ব্যাস এম এর ওয়ান ওয়ান আচ্ছা সি নম্বর অপশান আচ্ছা প্রথমেই বলে দিই আমি এই যে দু হাজার পনেরো সালের কোয়েশ্চেন পেপারটা এই যে আমি পেয়েছি এটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনেট থেকেই কালেক্ট করা তো এখানে যে অপশানগুলো ছিল অপশানগুলো বেশ কয়েকটা অপশান কিন্তু একদম ভুল দেওয়া আছে কিছু করার নেই যদি অপশানের সঙ্গে না মেলে কোনো ব্যাপার নেই আমি কিন্তু বাড়িতে মাল্টিপল টাইম করে দেখেছি যখন অপশান মেলেনি আমার অঙ্কগুলোতে তখন কিন্তু লিটারালি আমি একবারের জায়গায় দুইবার তিনবার কিন্তু আমি সলভ করে দেখেছি কোশ্চেন পেপারগুলো এই জন্যই কিন্তু তোমাদের বলছি দুটো বা তিনটা দেখলাম আমি যেগুলোতে কিন্তু অপশানগুলো ভুল আছে কিছু করার নেই ভুল থাকলে যাই হোক করে দেবো সলভ চল তাহলে প্রথমটার উত্তর তো অবভিয়াসলি এটা ঠিক আছে অপশান নাম্বার সি পয়টাতে যাই পয়টা দেখো কোশ্চেন দিয়ে দিলাম কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যদি এফ এক্স ইকুয়ালস টু এটা হয় আর ক্রমবর্ধমান হয় ওকে ক্রমবর্ধমান কী দেওয়া আছে এফ এক্স ইকুয়ালস টু মিউ এক্স মাইনাস সাইন এক্স অবভিয়াসলি এক্স গ্রেটার দেন জিরো বলেছে হ্যাঁ যদি এরকম হয় তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি ক্রমবর্ধমান অপেক্ষক ইনক্রিজিং অপেক্ষক দেওয়া আছে তাহলে নিচের কোনটা ঠিক আচ্ছা ইনক্রিজিং অপেক্ষক বা ডিক্রিজিং হোক না কেন সেটাকে আমাকে আলটিমেটলি ডেরিভেটিভ বের করতে হয় তাহলে এটা ডেরিভেটিভ ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ করে নিই তাহলে এটা কথা হয়ে যাবে মিউ যদি কনস্ট্যান্ট তাহলে মিউ থাকবে এক্স সাইনটা হয়ে যাবে কস এক্স ঠিক আছে এইবার দেখো ভালো করে এবার দেখো এক্সের ভ্যালু কত দেওয়া আছে এক্সের ভ্যালু হচ্ছে গ্রেটার দেন জিরো এনিথিং এ
তাহলে মিউ গ্রেটার দ্যান ওয়ান ব্যাস নেক্সট নেক্সট যেটা তিন নম্বর কোশ্চেন আছে তিন নম্বর কোশ্চেনটা দেখো কি বলেছে এক্স একটি সমসম্ভাবনা বিভাজন আর এটা পি অফ এক্স দেওয়া আছে আচ্ছা তার মানে এক্স হচ্ছে একটা র্যান্ডম ভেরিয়েবল আর এর ডিস্ট্রিবিউশন বলে পি অফ এক্স এর প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন যেটা সেটা দেওয়া আছে পি অফ এক্স এবার বলেছে নিচে এই যে এইভাবে ভাঙ মানে ভাঙানো আছে এটাকে পি অফ এক্স ইকুয়ালস টু এর দেওয়া আছে কে আছে দ্যাট ইজ টু কে আছে থ্রি কে আছে জিরো আছে মানে প্রত্যেকটাই দেওয়া আছে এক্স ইকুয়াল টু যখন জিরো এক্স ইকুয়াল টু যখন ওয়ান প্রত্যেকটাতেই এবার আমরা জানি এই ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের এই যেহেতু প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনের সবগুলো প্রোবাবিলিটি যোগ করলে যেহেতু ওয়ান হয় সব সময় তাহলে এখানে কী হবে সেম অঙ্ক একদম সবগুলো প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশন যতগুলো কন্ডিশন আছে সব ক্ষেত্রে এগুলো যোগ করবো এগুলো প্রোবাবিলিটি ডিস্ট্রিবিউশনগুলো যোগ করবো এগুলো সবসময় ওয়ান হয় কারণ টোটাল প্রোবাবিলিটি অলওয়েজ ওয়ান তাহলে যোগ করবো এটা কত হচ্ছে সিক্স কে ইকুয়াল টু ওয়ান কে ইকুয়াল টু ওয়ান বাই সিক্স বেশ ওয়ান দেখো অপশান কোনটা দেয় ওয়ান বাই সিক্স হচ্ছে ওয়ান বাই চলো পয়টাতে যাই আমি পয়টা দেখো একটু আবার একটা প্রোবাবিলিটির অঙ্ক এখানে প্রোবাবিলিটির অঙ্ক এই জাতীয় অঙ্কগুলো প্রোবাবিলিটির তোমরা দেখেই থাকবে যে প্রায় প্রায় প্রত্যেকটা পরীক্ষাতেই এই জাতীয় প্রোবাবিলিটির অঙ্ক কিন্তু আসে এই চার নম্বর অঙ্কের মতো তিন নম্বর অঙ্কের মতো আসে চার নম্বর অঙ্কের মতো আসেই একদম খুব সহজ হয় দেখো প্রোবাবিলিটি কী দেওয়া আছে এ ইন্টারসেকশান বি ইকুয়ালস টু পাঁচের তেরো তাহলে পি অফ এ কমপ্লিমেন্ট ইউনিয়ন বি কমপ্লিমেন্ট একদম সহজ অঙ্ক দেখো আমি বারবার তোমাদের বলেছি যখনই এক আলাদা আলাদা করে দেওয়া থাকবে কমপ্লিমেন্ট পার্টটা কমপ্লিমেন্ট আলাদা আলাদা করে দেওয়া আছে এই একসঙ্গে যদি কমপ্লিমেন্ট দিতে চাও তাহলে ডিমর্গান অ্যাপ্লাই করতে হয় আমাদের ডিমর্গান কি বলেছেন যে যদি এই আলাদা আলাদা কমপ্লিমেন্টটাকে একসঙ্গে কমপ্লিমেন্ট করতে চাও তাহলে একসঙ্গে কমপ্লিমেন্ট করতে চাইলে এই পার্টটাকে উল্টে দিতে হবে তাহলে বি কমপ্লিমেন্ট একসঙ্গে কমপ্লিমেন্ট করলাম এবার এই কমপ্লিমেন্টটাকে সরাতে গেলে ওয়ান মাইনাস করতে হয় তাহলে ওয়ান মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি দেখো ইন্টারসেকশান বি দেওয়া আছে তাহলে ওয়ান মাইনাস পাঁচের তেরো তাহলে এর কথা হলো আটের তেরো বেশ আটের তেরো যত নম্বর অপশান আটের তেরো আছে আটের তেরো উত্তর কত আছে অপশান নাম্বার ডি অবভিয়াসলি চলো অপশান নাম্বার ডি উত্তর নেক্সট পাঁচ নম্বর অঙ্কটা ল্যামডাইয়ের কোন মানের জন্য প্রত্যেক বার কোশ্চিন আছে এই ল্যামডাইয়ের মানের জন্য সমীকরণ দুটো মানে অ্যাকচুয়ালি সমীকরণ তো না ভেক্টর দুটো দেওয়া থাকবে দুটো ভেক্টর হয় বলে দেবে লম্ব হয় না হলে সমান্তরাল হয় অ্যাকচুয়ালি সমান্তরাল বেশি আছে তাহলে ল্যামডাইয়ের কোন মানের জন্য এই যে দুটো ভেক্টর দেওয়া আছে এটা সমান্তরাল হবে আমরা কী জানি যদি কম্পোনেন্ট ওয়াইজ যদি ভাগ করে দেওয়া যায় তাহলে এদের অনুপাত সবসময় সমান হয় আয়ের কম্পোনেন্ট বাই আয়ের কম্পোনেন্ট ইকুয়াল টু জে বাই জে ইকুয়াল টু কে বাই কে কে এর যে সহক পাঠটা থাকে সেটাকে অনুপাত যদি করা যায় সবসময় কী হয় ইকুয়াল হয় এরা তাহলে দেখো তাহলে যেহেতু সমান্তরাল তার মানে আই মানে প্রথমটাতে ওয়ান পরেরটাতে কত দুই ইকুয়ালস টু প্রথমটাতে তিন পরেরটাতে কত দেওয়া আছে ছয় ইকুয়ালস টু প্রথমটাতে কত আছে মাইনাস ওয়ান পরেরটাতে দেওয়া আছে কত ল্যামডা বাস এখান থেকে কি তোমাদের মানগুলো বের করা খুব কঠিন হয়ে যাবে চলো যে কোনো টাকা নাম এগুলো তো একই ব্যাপার থাকে দেখো একের দুই একের দুই হচ্ছেই সব সমান হবেই তাহলে একের দুই ইকুয়ালস টু মাইনাস একের ল্যামডা দ্যাট ইজ ল্যামডা ইকুয়ালস টু মাইনাস টু আমার মনে হয় এই অপশান ভুল ছিল না ঠিক আছে না না ঠিক আছে অপশান নম্বর বিতে ছিল কোথাও এক দুটো অপশান আরও ভুল আছে চলো পয়টাতে যাই অঙ্ক নাম্বার ছয় হ্যাঁ অঙ্ক নাম্বার ছয় যায় এই অঙ্কটা তোমাদের কত এই অঙ্কটাতে ভুল আছে এই অঙ্কটা কেন ভুল করলো কে জানি একদম কীভাবে যে অপশানগুলো দিতে ভুল করেছে তোমাদের বইয়ে অনির্দিষ্ট সমাকলনের যে পার্ট বিটা আছে সেই পার্ট বিতে তোমরা দেখবে এই অঙ্কটা দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান এক্স মড এক্স আমি ছবি দিলাম দেখো এই ছবিটাই dx দেখলে এটা ইকুয়াল টু জিরো প্রমাণ করতে দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ে আর এই কোশ্চেনে দেওয়া আছে যে প্রমাণ করো এমন অপশান অপশানে জিরো নেই কোথাও কেন জিরো নেই কে জানি কীভাবে যে দিয়েছে ঠিক আছে সবসময় জিরো হবেই এটা স্ট্যান্ডার্ড অঙ্ক খুব দেখো ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান এক্স একদম সিম্পল ইন্টিগ্রেশন দেখো মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান বড় করার জন্য তো সে করতে পারতাম আমরা মট ভেঙে করতে পারতাম এম সিকিউর জন্য দরকার নেই এম সিকিউর জন্য ডাইরেক্ট ইভেন ফাংশন অড ফাংশন করে দাও হয়ে যাবে কাজ দেখো এক্সের জায়গায় যদি মাইনাস এক্স করে দাও এটাকে এই ভেতরের পার্টটাকে এই যে এতটুকু ওকে এক্সের জায়গায় যদি মাইনাস এক্স বসাও তাহলে মাইনাস এক্স ইন্টু মড অফ মাইনাস এক্স হয়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে মাইনাস এক্স ইন্টু মড মডের ভেতরে মাইনাস এক্স কীভাবে থাকেই না মাইনাস তো উঠে যায় সব তাহলে এই যে দেখো ফাংশানটা প্রথমে যেটা ছিল এই যে এই পার্টটা মাইনাস এক্সের জায়গায় মাইনাস এক্স পুট করার জন্য সবার সামনে একটা মাইনাস চলে আসলো তাহলে ফাংশানটা অড ফাংশান আর অড ফাংশান এই যে দেখো মাইনাস থেকে প্লাসের
এল হসপিটাল তো এল হসপিটাল তোমাদের এইচএসএস সিলেবাসে নেই বাট এখানে তো আছে কী দেওয়া আছে দেখো করে দেওয়া কটা এফ অফ টু ইকুয়ালস টু ফোর এফ ড্যাশ টু ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে এটা ফোর তাহলে একটা লিমিট বলেছে লিমিট এক্স টেন্স টু টু যখনই এমসি কিউ আসবে এল হসপিটাল দিয়ে ঘুরবে ঠিক আছে দরকার নাই বড় করে অঙ্ক করার এল হসপিটাল দিয়ে একবারে হবে টু এফ অফ এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস টু জাস্ট তোমাদের তো জাস্ট টিক করতে হবে এবার এল হসপিটাল মানে দেখো কি এল হসপিটাল যদি কোনো অঙ্কে এই লিমিটটা পুট করার পর জিরো বাই জিরো আকারটা চলে আসে এই যে জিরো বাই জিরো আকার আরও আকার আছে সাত ধরনের আকার আছে বাট জিরো বাই জিরো আকারটাই যেহেতু তোমাদের সবচেয়ে বেশি আছে আর ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি আকার যেহেতু তোমাদের বেশি আছে তাহলে এই দুটো আকার থাকলেই চলবে উপরেও জিরো আসছে নিচেও জিরো আসছে দেখো বসাও এক্সের জায়গায় যদি টু বসে দাও এখানে টু হবে এখানে যদি টু বসে দাও তাহলে উপর পারটা জিরো হয়ে যাবে আর এখানে যদি টু বসে দাও নিচে আবার জিরো তাহলে জিরো বাই জিরো যদি আকার চলে আসে তাহলে এই হসপিটাল দিয়ে করা যাবে সিম্পল কি জিনিস উপরে ডেরিভেটিভ করো নিচে ডেরিভেটিভ করো ব্যাস আর কিছু দরকার নেই তাহলে এই লিমিটটা সলভ করার জন্য এক্সটেন্স টু টু উপরে ডেরিভেটিভ করলে কথা হচ্ছে দেখো এফ অফ টু গিয়ে একটা কনস্ট্যান্ট একটা কোনো পয়েন্ট বসে দেওয়ার পর ফাংশানে যেই ভ্যালুটা আসে সেটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হয় তাহলে টু বসে দাও এটা কনস্ট্যান্ট তাহলে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট তো আনচেঞ্জ থাকবে এক্সের ডেরিভেটিভ করলে ওয়ান লিখলাম না টু কনস্ট্যান্ট এফ এক্সের ডেরিভেটিভ এফ ডেস এক্স এর ডেরিভেটিভ কত এক্স এর ডেরিভেটিভ ওয়ান তাহলে ওয়ান মাইনাস টু ঠিক আছে চলো এই সরি টু কেন জিরো তো ওয়ান এক্সের ডেরিভেটিভ ওয়ান এটা ডেরিভেটিভ জিরো আচ্ছা তাহলে লিমিট এক্স টেন্স টু টু ভ্যালু দেওয়া আছে এফ অফ সরি এফ অফ টু ছিল এটা এক্স কেন লিখছি আমি এফ অফ টু হ্যাঁ এফ অফ টু এর ভ্যালু দেওয়া আছে এফ অফ টু এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর তাহলে বসিয়ে দিলাম এফ অফ টু মানে ফোর তাহলে এটা হচ্ছে ফোর মাইনাস টু ইন্টু এফ ড্যাশ এক্স লিমিটটা যদি ফুট করি তাহলে কথা হবে ফোর মাইনাস যেখানে সেখানে এক্স আছে ওখানে ওখানে ফুট করতে পারবো তাহলে এখানে বসিয়ে দিলে কথা হচ্ছে টু ইন্টু এফ ড্যাশ টু দ্যাট ইস ফোর মাইনাস টু ইন্টু এফ ড্যাশ টু মানে ফোর আবার ফোর দ্যাট ইস ফোর মাইনাস এইট তাহলে মাইনাস ফোর অ্যান্সার বাস হলো ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট কত নম্বর হুম একটা টু বাই টু ডিটারমিনেন্ট আছে টু বাই টু ম্যাট্রিক্স আছে এই একটা টু বাই টু ম্যাট্রিক্স এই টু বাই টু ম্যাট্রিক্সের ইনভার্স করা যায় সেটা হচ্ছে এই ইনভার্স ইনভার্স করা যায় তাহলে ডিটারমিনেন্টে কোনটা ঠিক এইখানে আমি বেশ কয়েকটা অঙ্ক করে দেখেছি তারপর এই সিদ্ধান্তে এসছে কিন্তু এরকমই আসেনি ওয়ান বাই ডিটারমিনেন্টে হবে দু সালের একটা অঙ্ক আছে যে এই অঙ্কটাতে যাই হোক ওটা আমি আবার আপলোড করবো ওটাতে কিন্তু আপাতত তোমরা এটা জেনে রাখো যে ডিটারমিনেন্ট অফ এ ইনভার্স ইকুয়ালস টু যদি টু বাই টু ডিটারমিনেন্ট হয় থ্রি বাই থ্রিতে এখনও আমার আমি শিওর নই ওই জন্য আমি বলছি না বাট যেহেতু টু বাই টু বলেছে টু বাই টু আমি চেক করে দেখেছি সবগুলোই টু বাই টু ডিটারমিনেন্টের ক্ষেত্রে ডিটারমিনেন্ট এ ইনভার্স ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ডিটারমিনেন্ট এ হবে তাহলে অপশন নাম্বার দেখো কোনটা ঠিক অপশান ডিতে আছে এটা তাহলে অপশান ডি ঠিক হবে আচ্ছা নেক্সটে যাই এই যে নয় নম্বর অঙ্ক নয় নম্বর একটা একদমই সিম্পল অঙ্ক ছিল যেটা হচ্ছে ইনভার্স ট্রিকোনোমিতির অঙ্ক যেটা অপশানে তোমাদের ভুল দেওয়া আছে কিচ্ছু করার নেই ভুল দেওয়া থাকলে একটা সহজ অঙ্ক যদি ভুল দেওয়া থাকে হুম অপশান এমন এমন অপশান দেওয়া আছে যেগুলি নেই মানে আসবেই না নেক্সট লেখি কী লেখ সাইন ইনভার্স মাইনাস রুট থ্রি বাই টু প্লাস কস ইনভার্স মাইনাস রুট থ্রি বাই টু আচ্ছা দেখো সিম্পল ব্যাপারটা হচ্ছে মাইনাসগুলোকে কী করে হ্যান্ডেল করতে হয় ইনভার্সের মধ্যে ইনভার্সের সাইনের মাইনাসটা সামনে ডাইরেক্ট আসে তাহলে সাইন ইনভার্স রুট থ্রি বাই টু কসের মাইনাসটা পাই মাইনাস দিয়ে হয় তাহলে কসের মাইনাসটাকে যদি তাড়াতে হয় তাহলে পাই মাইনাস করতে হয় তাহলে হয়ে যায় কস ইনভার্স রুট থ্রি বাই টু ঠিক আছে দেখো তাহলে আচ্ছা মাইনাসটা বাদ দাও এই পার্টটা কত সাইন রুট থ্রি বাই টু সাইন রুট থ্রি বাই টু কততে মানতেই সাইন রুট থ্রি বাই টু মানতেই সাইন সিক্সটি ডিগ্রিতে সাইন সিক্সটি ডিগ্রি মানে পাই বাই থ্রি প্লাস পাই মাইনাস কস সিক্সটি ডিগ্রিতে মান সরি থার্টি ডিগ্রিতে মান দেবে পাই বাই সিক্স দ্যাট ইজ এটা কথা হচ্ছে সিক্স মাইনাস টু পাই প্লাস সিক্স পাই মাইনাস পাই হুইচ ইজ সিক্স পাই মাইনাস থ্রি পাই বাই সিক্স দ্যাট ইজ থ্রি পাই বাই সিক্স কাটাকাটি করলে মানে পাই বাই টু ম্যাস পাই বাই টু ভ্যালু অপশানে নেই পাই বাই টু কিছু করার নেই হ্যাঁ চলো নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট আচ্ছা হ্যাঁ এটা একটা ইসের অঙ্ক রিলেশনের অঙ্ক এ একটা সেট দেওয়া আছে যেই সেটের মধ্যে ওয়ান টু থ্রি ফোর আছে ওকে চারটা এলিমেন্ট এবার নিচের যে রিলেশনটা দেওয়া আছে এই রিলেশনের মধ্যে ওয়ান ওয়ান আছে টু টু আছে হ্যাঁ টু টু থ্রি থ্রি পার্টটা নেই ফোর ফোর আছে আচ্ছা দেখো দেখো যেহেতু থ্রি থ্রি পার্টটা নেই ফোর ফোর পার্টটা আছে প্রত্
তাহলে বলেছে সসম হবে প্রতিসম হবে সে সংক্রমণ হবে না সমতুল্যতা হবে আচ্ছা তিনটা যদি হয় তাহলেই কিন্তু সমতুল্যতা হয় মানে প্রত্যেকটাই যদি হয়ে যায় দ্যাট ইজ সমতুল্যতা দেখো প্রথমে ওয়ানের জন্য ওয়ান ওয়ান টু এর জন্য টু টু থ্রির জন্য থ্রি থ্রি থাকতে হবে নাই তার মানে যেহেতু নেই তার মানে প্রথম যে পার্ট যেটা হচ্ছে সসম সসম আর হতে পারবে ঠিক আছে প্রত্যেকটাই থাকতে হবে জোড়া জোড়া তাহলে সসম হয়ে যায় নেই আচ্ছা যেহেতু তিনটে কন্ডিশন মানলেই মানে ইসে হয়ে যায় সমতুল্যতা সম্বন্ধে হয়ে যায় তাহলে একটা কন্ডিশন প্রথম কন্ডিশন মানছে না তাহলে সমতুল্যতা হতেই পারবে না তাহলে চার নম্বর যে অপশান আছে সেই অপশান আর হতে পারবে না ঠিক আছে সমতুল্যতা হতে গেলে সবই হতে হয় একটাই তো আউট হয়ে গেল তাহলে আর কি যাবো না প্রথমটাই গেল না আচ্ছা তাহলে বাকি থাকলো প্রতিসম আর সংক্রমণ প্রতিসম মানে কি উল্টোগুলো থাকতে হবে ওয়ান কমা টু থাকলে টু কমা ওয়ানও থাকতে হবে দেখো এখানে ওয়ান কমা টু আছে কিন্তু টু কমা ওয়ান কোথাও নেই তার মানে কি হতে পারবে না তার মানে অপশান নাম্বার যেটা দুই ছিল মানে বি ছিল অ্যাকচুয়ালি অপশান নাম্বার বি কিন্তু হতে পারবে না তাহলে বাকি থাকলো কি অবভিয়াসলি সি তো হবেই সি তো হবেই দেখে নাও চেক করে দাও আচ্ছা সি থেকে ট্রানজেটিভ ট্রানজেটিভ প্রপার্টি কাকে বলে বা সংক্রমণ প্রপার্টি কাকে বলে যদি এই যে দেখো কোথা থেকে বলি এই যে দেখো ওয়ান কমা ওয়ান ওয়ান কমা ওয়ান ওয়ান কমা টু দেখো ওয়ান কমা ওয়ান তার সঙ্গে এই যে শেষেরটা যদি আবার প্রথমে থাকে ওয়ান কমা টু তাহলে প্রথমে আর শেষেরটা থাকবে তাহলে প্রথমে আর শেষেরটা বললে কথা হচ্ছে ওয়ান কমা টু এটা থাকবে প্রত্যেকটাই যেই কম্বিনেশানই নিবে না কেন এটা যেন থাকে আচ্ছা দেখো এইটার থেকে দেখো এটা ওয়ান কমা টু আর কত এটা টু কমা থ্রি দেখো এই যে শেষেরটা এটা শুরু তাহলে এই যে দুটো আউট তাহলে থাকে ওয়ান কমা থ্রি তাহলে ওয়ান কমা থ্রি থাকতে হবে এই যে ওয়ান কমা থ্রি আছে এরকম করে প্রত্যেকটাই অবশ্যই যেহেতু তিনটা হলো না তো সেই তো হবেই অপশান তাহলে এই হলো তোমাদের দু সালের কোশ্চেন পেপারের পার্ট বিগুলো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে আর যদি তোমাদের হেল্পফুল মনে হয় ভিডিওগুলো তাহলে সাবস্ক্রাইব করবে একটু শেয়ার টেয়ার করবে বন্ধুদের কাছে তাহলে ওরাও জানবে ওরাও উপকৃত হবে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং